নিউজ টোয়েন্টি ফোরের প্রিয় দর্শক আমার শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা গ্রহণ করুন আমরা যে অনুষ্ঠানটা করছি এই অনুষ্ঠানের নাম হে বন্ধু হে প্রিয় আমাদের সঙ্গে আছে লাভেলো আইসক্রিম হে বন্ধু হে প্রিয় নামটি আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নিয়েছি এর আগে আপনাদের কারো কারো মনে থাকতে পারে যে আমি একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান করতাম নাম ছিল কি কথা তাহার সাথে সেই নামটি আমি নিয়েছিলাম জীবনানন্দ দাসের কাছ থেকে আজকের এই অনুষ্ঠানটিও এক অর্থে সেই অনুষ্ঠানেরই একটি বাড়তি অংশ যেটি আমি অনেক অনেক কাল পরে শুরু করছি আগে যাদের নিয়ে করেছিলাম তারা সবাই আমার সমবয়সী কেউ আমার চেয়ে বয়সে বড় কেউ বা আমার সামান্য ছোট কিন্তু আজ আমি যেটা শুরু করছি সেই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে থাকবে এই প্রজন্মের শিল্পী যারা আমাদের সময়কে আলোকিত করেছে আমাদের দেশকে আলোকিত করেছে এবং পৃথিবীতে আমাদের বাংলাদেশকে অনেকখানি পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে আজকে যাকে নিয়ে আমি কথা বলব তার নাম নুসরাত ইমরোজ আমি নিশ্চিত এই নামে আপনারা তাকে তেমন চেনেন না কিন্তু যখনই আমি তার আসল নামটি বলব অর্থাৎ তার ডাক নামটি বলব আসল নামটি আমি বলে ফেলেছি যখনই তার ডাক নামটি বলব সেই নামে বাংলাদেশের সব বাঙালি সারা পৃথিবীর যেখানে যত বাঙালি এমন কি অনেক অবাঙালিও তাকে চিনে ফেলবেন আমি সেই মানুষটির কাছে ফিরছি তার নাম তিশা তিশা আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি আজকে তোমার জীবনের সব কিছু নিয়ে এই অনুষ্ঠানটি আসলে এক ধরনের তোমার আত্মজীবনী বলতে পারো ছোট 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 কথায় তোমার জীবনের অনেক কিছু আমি দর্শকদেরকে জানাতে চাই প্রথমেই তোমার প্রতি আমার যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নটি হচ্ছে তোমার স্বামী মোস্তফা সরোয়ার ফারুকি বাংলাদেশে নয় সারা পৃথিবীতে এখন বিখ্যাত এবং তুমিও অনেকখানি তাই তোমাদের মধ্যে কে বেশি প্রতিভাবান আচ্ছা প্রথমেই এতটুকু বলবো যে এই প্রোগ্রামটাতে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে কারণ আপনি যে প্রোগ্রামটা করতেন আগে আমি দেখেছি প্রোগ্রামটা এবং ভাবতাম যে আচ্ছা কবে আপনার সামনে বসে আমি কথা বলবো বা আপনি এভাবে আমাকে প্রশ্ন করবেন বা আমি কখনো কল্পনাও করিনি যে আপনার সামনে বসে আমি ইন্টারভিউ দিব আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন আমি উত্তর দিব আম অনার্ড আজকে এই প্রোগ্রামটাতে আসতে পেরে আপনার সামনে বসতে পেরে আপনার সাথে কথা বলতে আমার সবসময় খুবই ভালো লাগে আর আপনার যে প্রশ্নটা তাতে অবশ্যই আমি আমি ফিল করি অ্যাজ আ আর্টিস্ট ওর অ্যাজ আ ওয়াইফ আমার কাছে মনে হয় সরার আমার চাইতে অনেক বেশি প্রতিভাবান আমার কাছে মনে হয় আচ্ছা এটা এটা কি বাঙালি মেয়েদের সেই চিন্তা থেকে তুমি বললে যে স্বামীকে সবসময় বড় করতে হবে স্বামীকে বড় করে না একেবারেই না আমি আমি আগেই বললাম যে অ্যাজ আ হিউম্যান বি অ্যাজ আ অডিয়েন্স একজন দর্শক হিসেবে আমি বলবো হ্যাঁ ওয়াইফ হিসেবে ডেফিনেটলি ও আমার চাইতে অনেক প্রতিভাবান এটা আমি ওয়াইফ হিসেবে বলবোই আর দর্শক হিসেবে অবশ্যই সারা বাংলাদেশের মানুষ সারা পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীর অনেক সব জায়গার মানুষ বা ফেস্টিভ্যাল ওরিয়েন্টেড সব মানুষরা ওকে ওকে যতটুকুন চেনে আমাকেও মোটামুটি চেনে বাট ওকে ওর প্রতিভার গুণে চেনে ওর কাজের গুণে চেনে তোমাকে ওর স্ত্রী হিসেবে চেনে না কিছু কিছু জায়গায় আমাকে আমার কাজের জন্য চেনে ও ওকে অনেকে চেনে আমার হাজবেন্ড হিসেবে আবার অনেকে আমাকে চেনে ওর ওয়াইফ হিসেবে সো প্রতিভার দিক থেকে আমাকে দেখতে গেলে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে আমি বলবো আমার চেয়ে অনেক প্রতিভাবান বাট আবার ওকে জিজ্ঞেস করলে ও বলবে যে না না আমার বউ আমার চেয়ে অনেক প্রতিভাবান সো আমাদের আসলে মিক্সড অ্যান্ড ম্যাচ হয়ে যায় সব কিছু যাক এটা খুব আনন্দের সংবাদ আরেকটি জিনিস আমার যেটা মনে হলো আমি জানি তোমার জন্ম বিশে ফেব্রুয়ারি জি হ্যাঁ কিন্তু মেয়েরা সাধারণত বছরটা বলে না জন্মদিনটা বলে বছরটা বলে না তুমি কি তোমার বছরটা বলো আমি কিন্তু একটা জায়গায় দেখেছি যে তুমি তোমার বছরটা বলেছ বলবার দরকার আছে আমি আমি কখনো লুকাই নাই আছে না যে বিভিন্ন রকম হসপিটালে গেলে বা কোনো ইউনিভার্সিটিতে গেলে বা অনেক জায়গায় আছে ওখানে হাইট করা হয় বছরটা বাট আমি ওটা কখনো চিন্তা করিনি যে বছর হাইট করতে হবে বা বলা উচিত না কমিয়ে বলা আমি ওই জিনিসটা কখনো ফিল করিনি আমার কাছে যেখানে মনে হচ্ছে যেখানে আমার বছর দরকার জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে ফাইন বলে দিই আমার ওটা এটা কি তুমিই বলবে না আমি বলে দেবো দর্শকদেরকে প্রিয় দর্শক এটা আমি বলছি না এটা থাক কখনো সে বলবে আমি এখন তিশার 
ছোট বেলাটার দিকে যেতে চাই আমাদের এখানে একটা প্রচলিত কথা আছে ছোট বেলা আমরা বলি না আমরা বলি ছেলে বেলা আবার কেউ কেউ এখন বলেন যে মেয়ে বেলা মেয়েদের ক্ষেত্রে মেয়ে বেলা বলা হয় ছেলেদের ক্ষেত্রে ছেলে বেলা বলা হয় কিন্তু আমি এর কোনোটাতেই বিশ্বাসী নই কারণ এখনকার পৃথিবীতে অনেক কিছুই কিন্তু আমরা নারী পুরুষের ভাগটা সেভাবে করি না যেমন আমরা একসময় শিক্ষক বলতাম শিক্ষয়ত্রী বলতাম আমরা বলি না আমরা জনাব বলতাম জনাবা বলতাম আমরা বলি না আমরা এই জায়গাগুলোকে একটি অন্যরকম সমতার মধ্যে আনার চেষ্টা করেছি এই কারণে যে নারী পুরুষ সমানে সমান হয়ে এখনকার পৃথিবীকে পরিচালনা করছে আমরা সেই জায়গা থেকে কথা বলছি তৃষা তোমার ছোটবেলার কথা একটু শুনবো আমি আমি মানে আমাদের দর্শকদেরকে আমি শোনাতে চাই সেটি হচ্ছে আমি যতটুকু জানি তোমার ছোটবেলা শুরু হয়েছিল গান নাচ নতুন করি এবং তুমি উনিশশো পঁচানব্বই সালে নতুন করি শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে নির্বাচিত হ্যাঁ তো এই সময়টার কথা শুরুটা কিভাবে হয়েছিল শুরুটা আসলে মিডিয়াতে কাজ করার বা কালচারাল লাইনে কাজ করার আমার শুধুমাত্র আমার বাবার কারণে মানে আমার বাবার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি মিডিয়াতে কাজ করব গান করব বা নাটক করব মডেলিং করব কিছু একটা করব যেটাতে যেটাতে মানুষ এক সময় বলবে যে ওই যে তিশার বাবা বিকজ আমার বাবা একজন বিজনেসম্যান ছিলেন রাজশাহীতে আমাদের বাসা এবং উনাকে সবাই খুব মানে সে খুবই পপুলার ছিল বিজনেসের ওই জায়গায় সবাই আমি যখন রোসান হাইওয়েতে আমার বাবার সাথে ঘুরতাম তখন বলতো তুমি ইনামুল হক সাহেবের মেয়ে তো আমার বাবা বলতো যে এখন আমার নামে তুমি পরিচিত হচ্ছ তোমাকে বলা হচ্ছে ইনামুল হক সাহেবের মেয়ে আমি দেখতে চাই তোমাকে এমন জায়গায় যেখানে আমাকে বলবো ওই যে তিশার বাবা যাচ্ছে আমি তোমাকে দেখতে চাই এভাবে তার মানে বাবার গৌরবের জায়গাটা তোমাকে দিয়ে তিনি বাড়াতে চেয়েছেন এক্স্যাক্টলি এবং আমার ভাই পড়াশোনায় খুবই ভালো আমি খুবই লাকি একজন মানুষ যার ফ্যামিলি মা বাবা ভাই সবাই আমাকে অনেক বেশি সাপোর্ট করে আসছে আজ পর্যন্ত আমার মা স্পেশালি অনেক কষ্ট করেছে আমার জন্য অনেক সাপোর্ট করেছে এখনও আমাকে সাপোর্ট করে স্টিল নাও আমার মা সামনে থাকলে আমি শ্যুট করতে পারি না বিকজ অফ মাই রেসপেক্ট বিকজ আমার মা হয়তো বা ক্ষুদ্ধ ধরবে আমার মায়ের পছন্দ হচ্ছে কি হচ্ছে না এই কারণে বা এখনও মনে করি আমার মা যদি কোনো নাটক দেখে বলে আমি তোমার নাটক দেখেছি আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায় মা কীরকম লেগেছে বলো তো স্টিল নাও ওই ফিলিংসটা আছে সো আমার বাবা বলতো যে আমার ছেলে পড়াশোনায় অনেক ভালো আমার ভাই খুব ভর পড়াশোনায় ভালো ইটস নট নেসেসারি যে তোমাকেও পড়াশোনা অনেক ভালো হতে হবে বাট আমি চাই ডু সামথিং যেটাতে তোমার রেসপেক্টের জায়গা তোমার ফ্যামিলির যেই ফ্যামিলিকে উপরে নিয়ে আসা বা ফ্যামিলিকে মানুষের কাছে প্রেজেন্ট করা ওই জায়গাটা অনেক বেশি স্ট্রং হবে আমি তোমার থ্রুতে আমি চাই আমার ফ্যামিলি বা আমাদের নাম অনেক বেশি মানুষ জানুক কিন্তু আমি আমি তিসে এটুকুও জানি তোমার ভাই খুব ছাত্র হিসেবে ভালো সে এখন থাকে খুব ভালো বিজনেস করে আমি ওর সম্পর্কে জানি এবং আমি তোমার মা সম্পর্কেও জানি তাকে আমি তাকে আমি খুব রেসপেক্ট করি এবং আমার প্রতিও তার একটা রেসপেক্টের জায়গা আছে এবং তুমি জানো সব কিছুই যে আমরা একটা পারিবারিকভাবেই তোমাদের সঙ্গে আমার একটা সেরকম যোগাযোগ ছিল তো যেই জিনিসটা আমি জানতে চাইলাম সেটা হচ্ছে যে তোমার মাকে আমি দেখেছি যে দিনের পর দিন তিনি মানে তোমার বাবার স্বপ্ন পূরণের জন্য তোমাকে নিয়ে তিনি খুব পরিশ্রম করেছেন তোমাকে টেলিভিশনে নিয়ে গেছেন যেখানে যেখানে তোমার প্রয়োজন সেখানে তিনি ছায়ার মতো তোমার সঙ্গে দেখেছেন এবং তুমি বললে যে এখনও তোমার মা যদি তোমার কোনো নাটক দেখেন এবং তুমি তুমি খুব ভয় পাও যে তোমার অ্যাক্টিংটা ঠিক হলো কি না মা কোনো খুব ধরলেন কি না এরকম একটা অবস্থা তোমার মধ্যে রয়ে গেছে কিন্তু তুমি তোমার বাবার জায়গাটাকে কতটা ফিল করো তোমার বাবা চলে গেছেন একটি দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে তার জীবনের অবসান হয়েছে সেই জায়গাটা তোমার কেমন আমি আমি জানি যে এটা বলতে গেলে তোমার মনটা খুব খারাপ হবে কিন্তু এই এই বিষয়গুলো আমরা একটু আমাদের দর্শকদেরকে জানাতে চাই না আমি এখনও ফিল করি যে হি ইজ উইথ মি আমার মানে আমার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ আমার বাবা মারা গেছে অলরেডি ইটস বিন থার্টিন ইয়ার্স তেরো বছর হয়ে গেছে বাট স্টিল আই ফিল দ্যাট যে আমার বাবা আমার কাছে আছে সে আমার সব কিছু দেখছে সে প্রাউড ফিল করছে এবং সে অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করছে যে হ্যাঁ মা তুমি 
কাজ করো ঠিকঠাক মতো কাজ করো লাইফটাকে সুন্দরভাবে গুছাও আই এম উইথ ইউ আমি ছায়ার মতো তোমার সাথে আগে যেরকম ছিলাম এখনো আছি এবং আমি যে প্রাউড ফিল করতে চেয়েছিলাম তোমাকে নিয়ে তুমি সেই জায়গাটায় পৌঁছে গেছো আমার 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 কাছে হ্যাঁ আমার আছে না কখন কি হয়ে যায় মানুষের জীবনে ইউ নেভার নো আমার বাবা মারা গিয়েছে তবে আমার কাছে একটা জায়গা আছে ওকে ফাইন আমার বাবা এই জিনিসটা শুনতে শুনে মারা গেছে যে ওই যে তিশার বাবা সো এইটুকুন জায়গাটা আমি তাকে দিতে পেরেছি মারা যাওয়ার আগে এই গৌরবের জায়গাটা সে অল্প হলেও ফিল করতে পেরেছি কারণ সে আমি বলবো যে সে তার জীবনে সে একটা খুবই ভালো একটা ছেলে পেয়েছে তার ছেলে মানে আমার ভাই ইজ ভেরি গুড ইন ডিবেট অ্যান্ড পড়াশোনা তার জীবনে একটা মেয়ে পেয়েছে যে ওকে ফাইন তার স্বপ্ন বা তার জায়গাটা একটু হলেও পূরণ করতে পেরেছে আর অনেস্টলি আমি আজকে একটা কথা আমি সব জায়গায় কথাটা বলি যে আমি খুব আই ডোন্ট নো আমি খুবই লাকি একজন মানুষ আই গট সাচ আ লাভলি ফ্যামিলি লাভলি মম অ্যান্ড ড্যাড এবং আমি অলসো আ ব্রাদার যে আমাকে এখনও ছায়ার মতো এখনও ঘুম থেকে উঠে এখন আমার ভাই আমাকে ফোন দেয় লান্ডা থেকে গুড মর্নিং কি করিস তুই সো আমি বলবো যে আবার যদি পৃথিবী তৈরি হয় আবার যদি মানুষ রূপে আমি আসি আমি এই ফ্যামিলি আবার চাই এই ফ্যামিলিতে আমি জন্মাতে চাই এবার আমি জানতে চাব যে তোমার প্রথম শুরুটা এই যে ধরো মা নিয়ে যাচ্ছেন বাবা চাচ্ছেন তুমি এরকম একটি জগতে বড় হয়ে ওঠো সেই জায়গাটাতে তোমার মা তোমাকে ছায়ার মতো আগলে রাখছেন নিয়ে যাচ্ছেন এক একটা জায়গায় প্রথম স্টেজে বা টেলিভিশনে বা স্কুলে তুমি কোথায় প্রথম তোমার পারফর্মটা করলে তুমি বিকানেসায় পড়তে হ্যাঁ আমি বিকানেসে স্কুল কলেজ আমি আসলে এটা খুবই আসলে আমার বাবা স্বপ্ন দেখেছে যে আমার মেয়ে এটা হবে আমার ছেলে এটা হবে আমার মা আসলে সাচ এ সুইট পারসন সে বাস্তবায়ন করেছে ইটস ট্রু এটা আসলে একেবারেই দিস ইজ দ্য ট্রুথ যে আমার বাবা স্বপ্ন দেখেছে আমার মা বাস্তবায়ন করেছে এবং দুজনের সমন্বয়ে কিন্তু আমরা ভাই বোন আমার প্রথম আসলে নতুন কুড়িতে আমার ভাই নতুন কুড়িতে ছিল প্রথমবার ও কি করতো ওখানে ওখানে আবৃত্তিতে ছে ছিল আমি যত দু জানতাম যে ও ডিবেট করত হ্যাঁ ডিবেটে ছিল বাট নতুন কুড়িতে আমারও দুই ব্যাচ আগে সে আবৃত্তি এবং গল্প বলায় পার্টিসিপেট করেছিল তো ওইখানে ভাইয়া যেত ফাইনালে ছিল আমি তার সাথে ঘুরতে যেতাম আম্মু আব্বু তা আমাকে দেখে সবাই বলতো আচ্ছা ওকে তো দিতে পারেন ওকে তো দিতে পারেন এই জায়গাটিতে আমি তোমাকে থামিয়ে দিচ্ছি প্রিয় দর্শক আমরা এখন একটি বিরতিতে যাব ফিরে এসে আবার তিশা আবার তার অনেক না বলা কথা প্রিয় দর্শক আমরা আবার ফিরছি হে বন্ধু হে প্রিয় এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে আছে লাভেলো আইসক্রিম আমি কথা বলছিলাম তিশার সঙ্গে তিশা যে কথাটা মাঝখানে আমি থামিয়ে দিয়েছিলাম আমি চাই তুমি সেখান থেকে শুরু করো তো আমার ভাই যখন ফাইনালে তখন আমি আমার ভাইয়ের সাথে খুব যেতাম সবাই বলতো যে নতুন করে তো ওকে দিচ্ছেন না কেন ওকে দিচ্ছেন না কেন ঠিক আছে আমার বাবা বললো ওকে ফাইন লেটস ট্রাই দিয়ে দেখি আর ওই সময় ডলি জোহুর আন্টি ছিলেন হচ্ছে জাজ এবং সেও বলতো আমার দাঁত ছিল না সে আমার বাবাকে ডেকে বলেছে হ্যাঁ আমার আচ্ছা এই যে তোমার যখন এই দাঁতটা উঠবে তখন তুমি পার্টিসিপেট করবা বুঝছে এবং সে আমার বাবাকে আমার মাকে খুব করে বলল যে ওকে আপনারা দেন শি উইল ডু গুড ও খুব স্পন্টিনিউয়াস আছে এবং আমার কাছে মনে হয় ও ভালো করবে বয়স কত তখন আমি খুবই ছোট আই ওয়াজ লাইক প্লাস সামনে দাঁড়াই সবাই সামনে বসা আমি কবিতার নাম বললাম মনে আছে কোন কবিতা এখন এক্সাক্টলি মনে নেই কবি জসিম উদ্দিনের একটা কবিতা আমি আমার যতটুকু মনে আছে কবির নামটা মনে আছে স্পেশালি বিকজ কবিতার নাম বললাম 
কবির নাম ভুলে গেলাম আমি হাসছি কেন জানো কারণ আমার হাসার একটা কারণ আছে আমি আমি ভেবেছিলাম যদি তুমি কবিতার নামটি মনে করতে পারো তাহলে আমি তোমাকে বলবো যে তুমি ওই আট বছরের একটি বাচ্চার ভঙ্গিতে কবিতা করো এটা ছিল আমার ইচ্ছে কিন্তু তুমি কবিতাটা ভুলে গেছো আমি আমি কবিতাটার নাম বললাম কবির নামটা ভুল বললাম এবং আমার স্পষ্ট মনে আছে কবিতাটা বারো লাইন না আঠারো লাইনের ছিল আমি সাত লাইনে কোনো কোনোভাবে শেষ করে দিন নিজের একটা কবিতা বানিয়ে বলে বের হয়ে আসলাম এটা হচ্ছে আমার প্রথম এক্সপিরিয়েন্স আমি ভয় পাইনি আমি কোনো রকম কোনো কান্নাকাটি করিনি আমি জাস্ট ভুল বলে চলে আসছি এবং সবাই খুব ক্র্যাপ করে বললো যে একটা মানুষ ভুল হয়ে যায় এত সুন্দরভাবে বলতে পারে আমরা বুঝতে পারিনি তো এটা আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স ছিল তারপরে গানের জায়গাটা এরপর থেকে আর আমি খুবই আমার প্র্যাকটিস অ্যান্ড অল দিস থিং সব কিছু মিলিয়ে এরপর থেকে আর কোনো মিস্টেক হওয়ার সুযোগই ছিল না আমি ক্লাসিক্যাল দেশ গান ছড়া গান গল্প বলা সবগুলোতে প্রথম হয়েছি একবারে তার মানেটা হচ্ছে ওখানে যা যা করার ছিল প্রত্যেকটাতে ফার্স্ট হয়েছি এবং গোল্ড কাপ নিয়েছি বিকজ আমার বাবার খুব ইচ্ছা ছিল আমার বাবার স্বপ্ন ছিল যে তোমাকে গোল্ড কাপ নিতে হবে দ্যাট সেট আচ্ছা এখানে আমি একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি তুমি তো এখন বড় হয়েছ এখন অনেক ম্যাচিওর হয়েছ ওই জীবনটার দিকে তাকালে তুমি অনেক কিছু অনেক কিছুই দেখতে পাও অনেক স্মৃতি তোমার আছে কিন্তু আমাকে একটা কথা বলো তো যে একজন মানুষ কতটা প্রতিভাবান হলে তার পক্ষে প্রত্যেকটা জায়গায় ফার্স্ট হওয়া সম্ভব আমি তো তোমাকে দেখে আমি তো অবাক হচ্ছি এটা শুনে যে একটি মেয়ে আবৃত্তিতে ফার্স্ট গানে ফার্স্ট নাচে ফার্স্ট এই সেই প্রত্যেকটা জায়গায় ফার্স্ট কি করে না আমি একদমই প্রতিভাবান না সত্যি কথা বলি না এটা কি করে সম্ভব এটা কি করে সম্ভব এটা সম্ভবত এটা আসলে সম্ভবত এমন হয়েছিল যে আমি যেটা পছন্দ করি বা আমি যেটা ভালোবাসি আমি সেটাই করি এখনো পর্যন্ত ছোট থেকে এই পর্যন্ত আমার মা বাবা আমাকে এটাই শিখিয়েছে তুমি যেটা ভেতর থেকে পছন্দ করবা তোমার যেটা ভালো লাগবে তুমি সেটা করবা তোমাকে ফোর্স করা হবে না কোনো কিছুতে তুমি কখনো কারো ফোর্স নিয়েও কাজ করবা না তো তুমি যখন ভেতর থেকে আনন্দ নিয়ে কাজটা করবা ভালোবেসে কাজটা করবা তখন তুমি এমনিতেই ওই কাজটা করতে পারবা বাট আমি কোনো কাজেই দক্ষ না আমি যখন যেটা খুব আমার এমন কি যে আমার এটা ভালো লাগছে এটা খুব ভালো লাগছে সেই জিনিসটাই আমি করি তাহলে সেই জিনিসটাতে আমার ভালোবাসা জড়িত থাকে আর যেটা পছন্দ হচ্ছে না আমাকে কখনোই কেউ ফোর্স করে না আমিও সেটা করতে যাই কিন্তু একটা জিনিস তোমার কথায় আমি বুঝতে পেরেছি এবং আমার ধারণা আমাদের দর্শকরাও বুঝতে পেরেছেন যে তুমি সবচাইতে মূল্যবান কথাটি কিন্তু বলে ফেলেছ সেটা হচ্ছে যে তুমি যেটুকু যখন করেছ আনন্দ নিয়ে করেছ ভালোবেসে করে আমি এটুকু জানি আমি এই ফাঁকে একটু নিজের একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমি অনেকদিন আগে একটা কবিতা পড়েছিলাম নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলে এক কবির কবিতা কবিতাটা পুরো আমার মনে নেই একটা লাইন মনে আছে এই লাইনটা আমার কাছে মনে হয় যে আমার জীবনের দর্শন লাইনটা ছিল ভালোবাসা থাকলে সব হয় এক্স্যাক্টলি এবং আমি আজকে প্রমাণ পেলাম যে ভালোবাসা থাকলে সব হয় সেই প্রমাণটি আমার সামনে বসে আছে যে তুমি প্রত্যেকটা জায়গায় যেখানে যেখানে তুমি আনন্দ নিয়ে কাজ করেছো ভালোবাসা নিয়ে কাজ করেছো সেই জায়গাটিতে তুমি সেই জায়গাটিকে তুমি আলোকিত করেছো ইভেন আমি এখনও আমার যে স্ক্রিপ্ট আসে আমার কাছে ফিল্মের স্ক্রিপ্ট বা নাটকের স্ক্রিপ্ট আমি বলছি না যে আমি সব কাজ খুব ভালো করেছি আমার অনেক কাজ অনেকের পছন্দ হয়েছে অনেক কাজ অনেকের খুবই অপছন্দ হয়েছে কিন্তু আমি আমার পছন্দের কাজ অপছন্দের কাজ সব কাজই আমি আমার আনন্দ নিয়ে করেছি আমার কাছে ভালো লেগেছে আমি করেছি আমার কাছে যেই স্ক্রিপ্ট মনে হয়েছে যে না এটা করব কেমন করে যেটা আমার কাছে এরকম মনে হচ্ছে সেটা করিনি আমার মন যেটাতে টানেনি আমি একেবারেই করিনি আমার এমন এরকমও হয় মনে করেন কোনো একটা জায়গায় যেতে হবে এটা সরোয়ারও আমাকে এখন অ্যাপ্রিসিয়েট করে আমার মন টানছে না আমাকে কখনো সরার প্রেশার দেয় না যে না ইউ হ্যাভ টু গো ইউ শুড গো তোমার মন টানছে না ওকে ডোন্ট গো তোমার যেতে হবে না ইটস ওকে নো প্রবলেম বিকজ ও খুব ভালো করে জানে যে ওর মন টানছে না ওকে ওখানে নিয়ে যে খুব একটা বেশি ও কারোর সাথে কথা বলতে পারবে না থাক ওকে ওর মতো থাকতে দিই তো এই জায়গাটা আসলে আমি ছোট থেকেই এরকমই তুমি শুরু করার পরে তুমি যখন ধরো পঁচানব্বই সালে তুমি নতুন কুড়ির গোল্ড কাপটা তুমি পেলে এরপরে মানে ওর আগে কি তুমি অভিনয় শুরু করলে ওর তুমি তো তুমি তো সেখানে ধরো নতুন কুড়িতে তোমার গান আবৃত্তি এই সেই সব কিছু মিলিয়ে তুমি চ্যাম্পিয়ন হলে তার আমি যতদূর জানি তার দু বছর পরে তুমি অনন্ত হীরার একটা নাটকে প্রথম অভিনয় করলে একটা ছোট্ট চরিত্র তাই কি অনন্ত হীরার তেরো পর্বের একটা নাটক ছিল বিটিভির ওটাতে অনন্ত হীরা আমাকে 
নিয়ে ছিল বিকজ ওখানে গান গেতে হতো একটা গান ছিল ওই গানটার জন্য তখন আসলে আমরা যখন গোল্ড কাপ পেয়েছি আমাদের কম্পালসারি কিছু কাজ ছিল যে হ্যাঁ তোমাদের প্রায়োরিটিটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি ছিল যে উপস্থাপনা তুমি কি এটার উপস্থাপনা তোমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি স্পেশাল ডেগুলো করতে হবে সো ওই জিনিসগুলো খুব এনজয় করতাম তখন অ্যাঙ্করিং করা গান গাওয়া তো অনন্ত হীরা আসলে ফার্স্ট বললো যে আমার এখানে আসলে একটা গানের মেই লাগবে গানটা গেতে হবে ঠিকঠাক মতো ওই কারণে আমার ওই নাটকে আসা কিন্তু অ্যাক্টিংটা তার আগে কি তুমি করেছিলে না সেদিন তার আগে একদমই করিনি ওটাই প্রথম ওটাই প্রথম করেছিলাম বিটিভি তো ওই একেবারে ওই সাথে সাথে ফিরে দেখা নামে আসান হাবিব হাবিব আঙ্কেলের একটা কাজ করেছিলাম ওই একটা কাজ করেছিলাম সিঙ্গেল আর এই ছয় এই তেরো পর্বের একটা কাজ করেছিলাম কিন্তু এর আগে স্কুলের কোনো স্টেজে বা কোথাও স্টেজে তুমি কখনো কাজ করো না আমি স্কুলে আমার স্কুল কলেজে আই ওয়াজ লাইক চুপ করে যেতাম টিচারদের কথা শুনতাম কোনো রকম কোনো এক্সট্রা কথা বলি নাই কোনো ক্লাস মিস দেওয়া না খুবই বাধ্য সন্তানের শোনো সেই সময়টা আমি তোমাকে দেখেছি এবং আমি জানতাম যে তুমি খুবই চুপচাপ ধরনের একটা একটা মেয়ে তোমার কোনো উচ্ছলতা নেই তোমার অন্যান্য বাচ্চাদের মতো হই হই হোল্লা ছোটো ছুটি এইসব আমি তোমাকে কখনো দেখি কিন্তু আমি দেখতাম যে তুমি একটু একা একা থাকো তোমার মা থাকেন সঙ্গে তুমি টেলিভিশনে যাচ্ছ তুমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান করছো নাটক করছো এগুলো আমি দেখেছি কিন্তু এই যে হঠাৎ করে গিয়ে একটি গানের মেয়ে অনুষ্ঠান শুরু করল তার যার যার কোনো প্রিপারেশন নাই সে জানে না অভিনয় কি করে করতে হয় তোমার প্রথম দিনকার অভিজ্ঞতাটা কেমন অভিনয়ের ভালো অভিনয়ের অভিনয়ের অভিজ্ঞতা খুবই ভালো ছিল কারণ আমার কোয়ার্টিস্টটা অনেক সুইট ছিল লুনা আপা সাম সুমন ভাই তারপরে আরও অনেকে ছিল যারা আমাকে এত আদর করেছে এত মজা করে কাজটা করেছে আমার কাছে মনে হয় নি যে আমি অ্যাক্টিং করছি বা আমি অভিনয় করছি দে আর সেলিব্রিটিস তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমি কাজ করছি আমার একদমই মনে হয় নি আমার কাছে মনে হয়েছে হ্যাঁ বাসায় যেভাবে কথা বলছি এটা তোমার বড় ভাই এটা তোমার বড় বোন হ্যাঁ এটা তো এরকমই তার মানে এটাকে অন্য বাইরের একটা জগৎ নাটকের জগৎ মনেই হয় না আমার তুমি ঢুকে গেছো পরিবারের একটা মানে একটা পরিবারের মধ্যে পরিবার মত করে ঢুকেছি এখন ওই পরিবারের মত করেই আমি কাজ করছি এবং ইনফ্যাক্ট আমি সেই সব ইউনিটের সাথেই কাজ করি যাদের সাথে আমি খুব ফ্রেন্ডলি পরিবারের মত ইয়ার কি ফাজলামি করে অনেক মজা করে কাজ করতে পারবো আমি খুবই যে চুপচাপ খুবই গম্ভীর হয়ে বসে ওভাবে কাজ করতে পারি না আমি যাই পান করি অনেক কথা বলি অনেক এনজয় করে কাজ করি আচ্ছা এ পর্যন্ত তো অনেক নাটক অনেক নাটক অনেক সিরিয়াল অনেক পুরস্কার অনেক কিছু সেইগুলো তো সেই প্রসঙ্গগুলোতে আমরা আসব আচ্ছা সরি আর একটা ইন্টারাপ্ট করি তারপরে আসলে আমি না এই এই কথাটা আমি সব জায়গায় আমার বলা হয় না আজকে বলতে চাই আমি হুমায়ুন আহমেদের তারপরে একটা কাজ করেছিলাম প্যাকেজ সংবাদ খুবই ছোট্ট একটা আমি কিন্তু সেই নাটকটা দেখেছি এবং সেই প্রসঙ্গটাতে আমি আসতাম তুমি খুব ছোট্ট একটা চরিত্র এটা আমার আমার মনে আছে এবং নাটকটি আমি দেখেছি এবং তুমি যেদিন হুমায়ুন আহমেদের বাড়িতে গেলে তোমার মা গেলেন কথা বলার জন্য আমি সেখানে ছিলাম এটা আমার তোমার হয়তো মনে নেই কিন্তু আমার মনে আছে তো আমি যেটা বলতে চাইলাম যে এই পর্যন্ত অনেক নাটক অনেক ধারাবাহিক নাটক অনেক পুরস্কার অনেক সিনেমা অনেক কিছু মিলে আজকের তিশা কিন্তু সবচাইতে নাটক করতে গিয়ে সবচাইতে খারাপ এক্সপিরিয়েন্স আমি একটু জানতে চাই খারাপ এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে এটা খুব মজার হতে পারে এটা খুব বিরক্তিকর হতে পারে এটা 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 তুমি তোমাকে খুব ইরিটেট করেছে তোমার ভালো লাগেনি তুমি সেট ছেড়ে চলে এসছো এরকম কোনো স্মৃতি কি সেট ছেড়ে চলে আসার ইয়ে আমার নাই সেটে দেরি করে যাওয়া এবং কাজ না শেষ করে সেট ছেড়ে চলে আসার এই মানে এই কথা এখনো কেউ বলতে পারবে না এই প্রবণতাটা তোমার ছিল না কখনো ছিল না নাই এবং এটা আজ পর্যন্ত তিশা কমিটমেন্ট দিয়েছে যে ও এই কাজটা করবে দ্যাট মিন্স রিল্যাক্স সবাই যে ওকে ফাইন ও যেটাই হোক ও হি শি উইল ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক প্রপারলি না এটা এটা আমিও আমি আমিও জানি আমি একসময় নাটক লিখেছি নাটকের জগতের সঙ্গে ছিলাম আমি জানি যে তুমি কথা দিয়েছ সেই নাটকে গিয়েছ বা সেখানে কোনো অপ্রীতিকর অর্থাৎ অন্য শিল্পীরা বিরক্ত হয়ে কেউ কেউ সেট ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু তুমি এমন করেছো এটা আমি কখনো শুনিনি আমি কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছিলাম ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আসলে হয় না শুটিং এর জোনের জন্য বা অনেক কিছু নিয়ে ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স হয় কিন্তু 
এটা প্রথমত হচ্ছে আমার কিছু আই ডোন্ট নো এটা প্লাস পয়েন্ট না মাইনাস পয়েন্ট ভালো দিক না খারাপ দিক প্রথমত আমি আমার লাইফের কোনো ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সগুলো মাথায় রাখি না কোথাও শেয়ারও করি না বলিও না মনেই রাখি না কাজ শেষ ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স শেষ ফর গেডেড ওটা মাথায় রাখার দরকার নেই কারণ আমি জানি এই ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সটা আমার মাথায় রাখলে মাথা মধ্যে থাকতে থাকবে পুষতে থাকবে পুষতে পুষতে এটা একটা বড় আকার ধারণ করবে খামা খামার কাজে হ্যাম্পার করবে আমি সব সময় মনে করি আমার সবচাইতে মজার এক্সপিরিয়েন্সগুলো এবং আমি দেখেছি যে আমার সেই ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সগুলো যত ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে অনেকগুলো কাজ করেছি কিন্তু ওগুলো যখন অনিয়ারে গিয়েছে দর্শক যখন বলেছে খুব ভালো লেগেছে তিশা ইউ ডিড আ ভেরি গুড জব তখন আসলে আর এমনিতেও কোনো কিচ্ছু মাথায় আচ্ছা শোনো এরপরে আমি জানতে চাব তোমার আনন্দের এক্সপিরিয়েন্স যে কোন নাটক করে বা কোন সিনেমা করে কোন জায়গায় গিয়ে তুমি সবচেয়ে আনন্দ করেছ জীবনে প্রিয় দর্শক আমরা এই পর্যায়ে আরেকটি বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর তিশা তার জীবনের খুব আনন্দের কথা বলবে এবং আরও অনেক না না বলা কথা বলবে আমাদের সঙ্গে থাকবে প্রিয় দর্শক আবার ফিরছি হে বন্ধু হে প্রিয় অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে আছে লাভেলো আইসক্রিম আমি কথা বলছিলাম তিশার সঙ্গে তিশার তো আসলে অনেক বড় কাজের জায়গা নাচ গান তার ছেলেবেলা ভরে থাকা নানান ধরনের অনুষ্ঠান এরপরে নাটকের জগতে এক চেটিয়া নাটক তারপরে সিনেমা তারপরে বিখ্যাত একজন মানুষের সঙ্গে বিয়ে সব কিছু মিলে খুব কালারফুল জীবন একটি অনুষ্ঠানে তাকে ধারণ করা খুব মুশকিল কিন্তু তারপরেও যতটা সম্ভব ওর সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই তিশা আনন্দের স্মৃতি আমি জানতে চাই নাটকের প্রচুর প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাবে একটা দুটো প্রোগ্রাম শেষ আমার আসলে শুটিংয়ের সময় আনন্দের বিষয় মজার বিষয় মানে এত বেশি এখন মনে পড়ছে না তবে আমি আউটডোরে গেলে খুব মজা করি এটা ট্রু এটা হচ্ছে আমার শুটিং শেষ হয়ে গেলে হয়তো বা আমি সব সময় বোরখা নিয়ে যাই বোরখা পরে রিক্সা নিয়ে পুরো মহল্লা ঘুরে বেড়ায় এটা আমার বাসার কেউ জানে না বাসার কেউ জানে না জানলে খুব বকা দিবে বিকজ আই এম নট অ্যালাউড টু গো আউট মানে একা যাওয়ার কোনো অনুমতি আমার নাই সো আমি এই জিনিসটা করি আমি যেই মহল্লায় যাই না কেন যেখানেই যাই না কেন আমি বোরখা নিয়ে যাই আমি বোরখা পরে আমার শুটিং শেষ তার মানে আমি প্রচুর ঘুরি রিক্সা নিয়ে যেরকম রাজশাহীতে আমি যখন গেলাম রাজশাহীতে আমার দেশের বাড়ি আমার শুটিং শেষ থাকে একটা অটো থাকে আমার কিছু কাজিনরা থাকতো কেউ জানে না আমি বলতাম ভাই আম্মুকে যে হ্যাঁ আম্মু একটু ঘুমাই যাচ্ছি কালকে সকালে কল না বললো আছে ঠিক আছে ঘুমিয়ে যাও আমার যত সৈন্য থাকে তাদেরকে নিয়ে আমি পুরো রাজশাহী শহর ঘুরে বেড়াতাম আচ্ছা শোনো এখন আমার একটা স্মৃতি মনে পড়ল তুমি একটি নাটকে অভিনয় করেছিলে এবং আমি সেই নাটকটিতে অভিনয় করেছিলাম বিস্ময়কর ভাবে কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি আনিসুল হকের লেখা বোধ হয় একান্নবর্তী মেয়েটার মেয়েটা বোধ হয় একান্নবর্তী হ্যাঁ আনিসুল হকের লেখা সরোয়ার করেছিল নাটকটি সেখানে কি একান্নবর্তী নাকি সিক্সটি নাইন যেখানে তুমি অসুস্থ একটা মেয়ে হ্যাঁ তো আমার আমার কাছে সরোয়ার আমার বাসায় ক্যামেরা ট্যামেরা পাঠালো জিনিসটা হচ্ছে যে আমার বলতে হবে যে আমি ইমদাদুল হক মিলন আমি একটি একটি রোগগ্রস্ত মেয়ের পাশে দাঁড়াচ্ছি তাই আপনারা এই ধরনের ও এইটার সাথে আমি একটা মজার ঘটনা বলতে চাই আফটার দিস সিরিয়াল এটার পরে আমি লন্ডন যাচ্ছিলাম আমার শো ছিল আমি আর আম্মু তো এয়ারপোর্টে হঠাৎ করে একজন বয়স্ক কাপল এসে আমাকে খুব আদর করলো মাথায় হাত দিয়ে মা এই আমার কার্ড আমি দেখে আমি বললাম যে কার্ড নিয়ে কি করব আঙ্কেল বলে শোনো মা আমি আমি আল্লাহর রহমত আল্লাহ আমাকে অনেক টাকা পয়সা দিছে আমার ছেলে মেয়ে সবাই লন্ডনে থাকে আমি যাচ্ছি এক সপ্তাহ পর চলে আসবো তারপরে তুমিও এসে আমাকে এই কার্ডে আমার নাম্বারে ফোন দিও আমি বলি কেন তোমার না ক্যান্সার হয়েছে আমি তোমাকে যত টাকা লাগে সব দিব আমি তোমার একটি খুব পছন্দ করি এবং আমি না টাকায় থেকে দেখলাম আমি বললাম আঙ্কেল ওটা তো নাটক ছিল পারফেক্টলি অলরাইটের মনের মধ্যে ব্যাপারটা ঢুকে গিয়ে তারপরে আসলে আমার এত ভালো লেগেছিল এটা আমার অনেক বড় একটা অনেক মজার একটা স্মৃতি মানে টাচি স্মৃতি আমার কাছে ভালো লেগেছিল যে মানুষ একটা মানুষ কতটুকু ইনভলভ থাকে একটা কাজের মধ্যে এরপরে আমি যে জায়গাটায় আসবো এটা নিয়ে তুমি নিশ্চয়ই সর্বত্র কথা বলেছ 
আমার ধারণা তুমি বুঝতে পেরেছো যে ফারুকির সঙ্গে তোমার রিলেশনশিপের জায়গাটা নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই কিভাবে দেখা কিভাবে সম্পর্ক কিভাবে বিয়ে এই ফানি জায়গাটা আমরা একটু জানতে চাই বেসিক্যালি সরারের সাথে আমার শুটিং এর সময় দেখা হয়েছে আমি যখন প্রথম প্রথম আলো অ্যাওয়ার্ড পাই তারপরে আনিসুল হক আমাকে প্রথম আলোতে ডেকে পাঠালো যে আমরা একটা নাটক করবো আমার উপন্যাসের উপর পাড়াপাড়ের উপর সরোয়ার ফারুকিকে চেনো আমি বলছি আনিস ভাই নাম শুনেছি তো উনি তোমাকে উনি ডিরেকশান দিবে আসো এবং ফার্স্টে আমি আর আমার মা প্রথম আলোতে গেলাম বসলাম সে এসেই বসে অনেকক্ষণ ধরে চুইঙ্গামের প্যাকেট খুলতে পারছে না বলে এই খুলে দাও তো চুইঙ্গামটা আমি চুইঙ্গামের প্যাকেট খুলে আমি জাস্ট খালি তাকে আম্মুকে বলবো আম্মু আমি ওনার সাথে কাজ করতে চাই না পারবো না ওনার সাথে কাজ করতে আমার মা বলে যে একটু কথা বলে দেখো দেখো ভালো লাগলে করবা না হলে নাই প্রেশার না তারপরে পারাপার শুটিং শুরু করলাম আমরা সাত দিনে আমরা একটা সিঙ্গেল নাটক শেষ করলাম এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো হলো আমার খুব ভালো লাগলো ওনার সাথে কাজ করে আট দিনের বেলায় উনি আমাকে ফোন করে বললো তুমি কাজ থেকে কি করছো আমি বলছি জি আমার তো শুটিং আছে বলে কি তোমার তো আরও চার দিন ডেট লাগবে কেন বলে ক্যাসেট তো সব হারাই ফেলছি আমি বলে কি আমি স্ট্রেট আম্মুকে বললো আম্মু কিভাবে সম্ভব আমার মা বললো আল্লাহ আল্লাহ করো আল্লাহ আল্লাহ করো পরে ক্যাসেট পাওয়া গেল নাটকটা গেল উনি আমাকে সিরিয়ালে তখন বলল যে সিরিয়াল করবা তুমি আমি হ্যাঁ করবো সিক্সটি নাইন শুরু করলাম আমরা সিক্সটি নাইনের লাস্টের দিকে আসলে খুবই ফানি যে ওর তখন আসলে ব্রেক আপ হয় ব্রেক আপে ওই সহানুভূতি দেখাতে দেখাতে ও আমার উপর ফল ইন হয়ে যায় আমিও ওকে ফাইন পছন্দ করে ঠিক আছে ও বারবার আমাকে বলে তোমার যদি বড় বোন থাকতো আমি কিন্তু তার সাথে প্রেম করতাম আমার যদি বড় বোন থাকতো আমি আপনাকে বিয়েই দিয়ে দিতাম তো এই করতে করতে একদিন হঠাৎ করে ও একটা নাটকের শুটিং আমাকে বলে আই শোনো অনেক হয়েছে আমি আর ইনডাইরেক্টলি কিছু বলতে পারছি না আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই তুমি বিয়ে করবো আমাকে এবং আই সেড ইয়েস ওকে মানে কোনো রকম কোনো কিছু না ও আমাকে স্ট্রেট বললো আমি বললাম ঠিক আছে বলে আচ্ছা ঠিক আছে এখন শুট শুরু করি পরেরটা পরে দেখা যাবে তারপরে তো এই যে প্রেম চলছে আর আমি আমার প্রেমটাকে কখনো লুকিয়ে রাখিনি ওপেন ছিল একেবারে আমি আমার প্রথম প্রথম আমি আমার মায়ের কাছে এটা শেয়ার করেছি যে মা আমাকে প্রপোজ করেছেন আই সেই ডিএস আমার মা বলছে ওকে ফাইন লেটস সি দেখা যাক ভবিষ্যতটা কী হয় সো প্রথম আমি আমার ফ্যামিলির কাছে স্বীকার করেছি তারপর আমি মিডিয়াতে বলেছি যে হ্যাঁ আমি না রিলেশনশিপ ও বলেছে এভাবে আসলে খুব স্মুথ তো তোমার এই ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগলো এবং আমি নিশ্চিত যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি যারা দেখছেন যারা তোমার কথা শুনছেন তাদের খুব ভালো লাগবে কারণ তুমি কোনো কিছু হাইট করো না আমি আমি এখনও কোনো কিছু হাইট করতে আমি হাইট করতে পছন্দ করি না আমার লাইফটা খুব কালারফুল না আমার লাইফটা খুবই অনেক কিছু আছে তা বলবো না আমার লাইফটা খুবই সোজা আমি আমার লাইফটাকে খুবই সোজা সাজিয়েছি আমি এটা সবার উদ্দেশ্যে বলবো এটা আমি এটা আমি বিলিভ করি এবং এভাবেই চলার চেষ্টা করি আমার বাবা অনেক আমাকে আমার বাবার সাথে আমার শেয়ারিং অনেক ভালো ছিল তো আমার বাবা আমাকে বলেছিল যে একটা মানুষকে হওয়া উচিত এক গ্লাস পানির মতো আমি জিজ্ঞেস করতাম কেন বাবা বলে পানি যে পাত্রে ঢালা হয় সে পাত্রের আকার ধারণ করে আমি বললাম জি পানি খুবই স্বচ্ছ ইউ ক্যান সি এভরিথিং এই পাশ থেকে ওপাস আমি বললাম জি এবং পানিতে প্রত্যেকটা উপাদান আছে যে উপাদান মানুষের বডিতে খুব দরকার লাগে আমি বললাম জি এবং পানি একটা মানুষকে মৃত্যু দিতে পারে আমি বললাম জি সো লাইফ শুড বি লাইক দ্যাট বা লাইফ শুড বি লাইক ওয়াটার অসাধারণ একটা দর্শন এবং আমি আমার ক্লাস ফোরে এই কথাটা আমাকে আমার বাবা শিখিয়েছে ক্লাস ফোরে যখন আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি আমার বাবাকে অন্ধের মতো পছন্দ করতাম অন্ধের মতো এবং আমি আমার ক্লাস ফোর থেকে আমার এই পর্যন্ত আমি আই ট্রাই টু ফলো ইট আমি এভাবে আমার লাইফটাকে দিই আচ্ছা তিশা আরও অনেক কথা বলার ছিল অনেক কথার মধ্যে ধরো ইরফান খানের সঙ্গে তুমি একটি সিনেমা করেছো সে পৃথিবী বিখ্যাত একজন অভিনেতা হলিউডে অভিনয় করে আর আর মুম্বাইতে তো তার কোনো তুলনাই হয় না ডুব নামে তুমি সিনেমাটা করছো তুমি কি খুব সংক্ষেপে আমাকে একটু বলবে এই মানুষটি কেমন এক কথায় আমাদের আমি খুব বেশি সময় না না এক কথায় যদি বলতে হয় হি ইজ টু গুড ওনার কাছে ওনার সাথে কাজ করে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি অনেক প্রফেশনালিজম শিখতে পেরেছি এবং অ্যাক্টিংয়ের অনেক কিছু শিখতে পেরেছি ন্যাচারাল অ্যাক্টিং আরও কত ন্যাচারাল হওয়া উচিত এবং আরও কত কোঅপারেটিভ হওয়া উচিত তার কোয়ার্টিস্টের সাথে এটা শিখতে পেরেছি এবং ইটস আ ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স আমি আমি আজকের অনুষ্ঠানটি এখানে শেষ করব কিন্তু 
তার আগে আমার একটি অনুরোধ আছে এবং আমি জানি যে আমাদের আমাদের দর্শক সেই অনুরোধটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে আপ্লুত হবে প্রিয় দর্শক আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে আমি তাকে একটি অনুরোধ করতে চাই আমি নিশ্চিত এই অনুরোধটি আপনাদেরও তিশা তার জীবন শুরু করেছিল গান দিয়ে আমি আজকের এই অনুষ্ঠানটি শেষ করতে চাই তিশার একটি গান দিয়ে তো তিশা আমি বিদায় নিচ্ছি কিন্তু তোমাকে দর্শকদের কাছে রেখে যাচ্ছি তোমার গানের জন্য প্রিয় দর্শক হে বন্ধু হে প্রিয় এই আজকের অনুষ্ঠান থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি আমাদের আমাদের সঙ্গে লাভেলো আইসক্রিম ছিল আজকের মতো তারাও আমার সঙ্গে বিদায় নিচ্ছে কিন্তু আমরা রেখে যাচ্ছি তিশাকে তার গানের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানটি শেষ হবে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন ভালোবাসি 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 সেই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাজায় বাসি ভালোবাসি ভালোবাসি Thank you.